Buonasera amici e amiche rossonere, bentrovati sul canale YouTube ACM Style, il canale YouTube on the road, on the road, sempre on the road, o quasi sempre. L'amarezza ovviamente regna ancora sovrana, c'è ancora tanta amarezza per quello che è successo eh, per la partita di ieri, ne sono consapevole, ci mancherebbe altro. È brutta, brutta situazione, brutta situazione, brutta partita a tratti anche brutto arbitraggio, non è stata sicuramente una partita con un arbitraggio facile eh, da, capire, da capire, io mi sono andato a riguardare un po' gli episodi eh, da rigore, ve lo dico sinceramente senza che iniziamo polemiche eccetera eccetera, ma poi c'è una cosa gravissima e di bello che io ho fatto, che, che io ho fatto che ho, per cui ho fatto uno short, perché voi voi dovete sapere che sul canale YouTube esistono anche gli shorts, ok? Molti non lo sanno di questa cosa. La maggior parte di noi youtuber comunque che trattano argomenti di calcio, eccetera, eccetera, non li utilizzano molto. A me piace utilizzarli perché sono cose breve da 30 secondi, 40 secondi e sono anche molto carini. L'ho pubblicato tipo 20 minuti fa, uno short in cui si vede una cosa gravissima che adesso vi racconto. Una cosa che può avere diverse interpretazioni, per carità, però fatta e detta da un arbitro secondo me è grave mettiamola così ma veniamo un attimo a noi riguardo a quello che è successo appunto con l'arbitraggio di ieri ho detto regna ancora tanta amarezza tanta delusione perché abbiamo dovuto lasciare un'altra competizione dopo la Champions League adesso è toccata la Coppa Italia una competizione che sembrava sinceramente eh, con la strada molto una strada in discesa sinceramente ve lo dico certo l'Atalanta forse era uno degli ostacoli più importanti da dover superare pensate che l'Atalanta delle prime otto l'unica squadra che ha battuto è sempre stata il Milan ah, cioè, nel senso in questo campionato a dicembre e adesso è l'unica squadra delle, considerabile delle big delle prime sette o otto e così era una piccola parentesi dicevo uh, siamo usciti anche da questa competizione, ci rimane l'Europa League e il campionato. Io sul campionato sinceramente nutro pochissime speranze, molto, molto, molto poche. Mentre sull'Europa League qualcosa possiamo anche dire, qualcosa possiamo anche dire, ma non, non così, non giocato in questo modo. Eh, credo e spero, credo e spero che il Milan cambi qualcosa però questo deve essere fatto nel minor tempo possibile bisogna ritrovare una quadra bisogna ritrovare qualcosa che ormai secondo me non c'è da, da troppo tempo siamo partiti a settembre con tanta euforia sono partito anch'io con tanta euforia le prime 6 o 7 partite di campionato a parte gli schiaffoni presi all'Inter che poteva essere un piccolo segnale un campanello allarme però non lo è stato abbiamo fatto bene avevamo di fronte cioè per noi anche per me dicevo ammazza che Milan che bella squadra come giocano bene poi si sono spenti piano piano falcidiati anche dagli infortuni in concomitanza con gli infortuni piano piano il Milan è calato ed è sceso nell'oblio dicevo mi sono rivisto gli episodi dei rigori allora sul rigore di, causato da Jimenez ragazzoli belli io ho visto sette angolazioni diverse ora dal davanti sembra veramente che Jimenez, Jimenez prenda prima la palla sul lato sembra ancora che Jimenez prenda la palla perché quando Jimenez va sul giocatore eh, vicino al giocatore sembra che la palla cambi traiettoria visto da dietro ragazzi è tutta un'altra cosa visto da dietro si vede proprio Jimenez che la palla manco la tocca va a beccare eh, cioè, manca la palla e va a prendere direttamente la gamba del giocatore Atalanta. Cioè, io su quello non posso dire niente. Al contrario, al contrario, su, su quel braccio a 94esima, e anche lì ho fatto uno short, se dovreste trovarlo. No, ho fatto, ho fatto una, nella community un post. Il braccio del giocatore dell'Atalanta, a 94esimo quello che era. Cioè, arriva la palla al, 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 al calciatore del Milan che di testa la butta verso la porta rimbalza sul braccio del calciatore dell'Atalanta il braccio staccato dal corpo si vede proprio il braccio che fa uh, movimento così e si cambia la direzione cioè signori miei quello era rigore tutta la vita ok quel rigore poteva cambiare tutto o poteva non cambiare niente perché poteva anche sbagliarlo per assurdo no? 
però l'abbiamo persa anche per questo ma l'abbiamo persa soprattutto per l'atteggiamento soprattutto per il comportamento un comportamento inconcepibile era uno degli obiettivi primari e non ce la siamo giocata quasi per niente il Milan che conosco io le potenzialità che ha questo Milan non dico che la schiacciava l'Atalanta ma la surclassava sicuramente l'anno scorso l'abbiamo surclassata no, l'altro anno eh, con giocatori sicuramente meno di quelli che abbiamo adesso e, e il comportamento e l'atteggiamento secondo me è anche stato sbagliato a parte essere stati messi in campo i ragazzi sembrano ancora una volta demotivati ancora una volta senza, senza grinta, senza voglia e a proposito di comportamento veniamo alla, all'atteggiamento alle parole gravissime vi racconto, di bello l'arbitro a fine partita c'è un'inquadratura che io ho rimesso nello short che è andata a vedere dopo in cui si vede girato verso bordo campo a fine partita che dice chiaramente andate a casa ora magari ce l'aveva quei figli che erano in tribuna che si sono comportati male gli è tornato a casa magari ce l'aveva con quelli dal VAR che gli ha rotto le palle e andate a casa andate a casa ovviamente c'è chi dice che si rivolgesse a noi perché Di Bello non abbia particolare simpatie verso i colori rossoneri ma non le ha nemmeno con Gasperini a questo punto però, però lascia un po' eh, quell'episodio è abbastanza grave secondo me andate a casa a chi poteva dire andate a casa cioè io faccio ancora, ancora fatica a, sto cercando di interpretare no? perché poi il beneficio del dubbio devo lasciarli a tutti però ripeto andate a vedere lo shorts e vedete che chiaramente dal labiale si vede andate a casa ora non facciamo i complottisti però era, era, era così era, per dovere di cronaca ho voluto riportarvelo chiaro che la partita non la, l'abbiamo persa soprattutto noi perché le occasioni la, la possibilità di vincere di portarla a casa l'occasione di andare in semifinale sicuramente c'era per i rossoneri ma non è stata sfruttata come non è stata sfruttata la possibilità anche di andare avanti in Champions League ora c'è l'Europa League dovremmo farcela tutta quasi sicuramente con Mister Pioli io non so cosa verrà fuori sono un po' scazzato ve lo dico sinceramente però ovviamente il Milan si ama sempre comunque al di là di tutto e noi continueremo a soffrire e amare comunque questi colori non loro amiamo i colori ricordatevelo Fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi, io vi auguro intanto un buon proseguimento di serata, sempre comunque comunque Forza Milan, noi ci sentiamo più tardi, anzi no, domani scusate e adieu!